प्रश्नाच उत्तर देताना तो राग म्हणजे काय हे अगदी छान समजून सोप्या भाषेत सोप्या भाषेत सांगेल तर मग रागाची मांडणी मग रागाची मांडणी म्हणजे काय असतं हा हा पण प्रश्न खूप मला बसतो की रागाची मांडणी करतात म्हणजे काय करतात म्हणजे नुसतेच सूर हळवत बसतात का मग काहीच करणार एखाद्या गोष्टीची मांडणी करायची तर त्याला स्ट्रक्चर पाहिजे आणि ते स्ट्रक्चर देण्यासाठी फॉर्म आहे तो फॉर्म हा सध्याचा जो आपण फॉर्म वापरतो रागाची मांडणी करण्यासाठी तो खयाल हा आहे म्हणजे रागाची मांडणी करण्यासाठी खयाल हा फॉर्म आपण वापरतो म्हणजे गायलं काय जातं तर खयाल गायला जातो त्याच्यात आपण तो राग मांडतो लक्षात येत म्हणजे खयाल हे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरवरती मी त्या रागाचा रेफरन्स घेऊन एक गोष्ट प्रेझेंट करणार मग मी राग कुठला का असेल मी गाणार काय खयालच गाणार अच्छा म्हणजे खयाल मी यमनचाही खयाल गाऊ शकतो मालकाचा कुठलाही राग आहे राग मांडणे मी खयालमध्ये करू शकतो मग जसं खयालमध्ये करू शकतो जसं ठुमरी सुद्धा आहे ठुमरी हा सुद्धा वेगळा फॉर्म आहे काही राग आपण ठुमरी सुद्धा काही रागात गायली जाते मग खयालाच्या आधी एक ध्रुपद म्हणून फॉर्म होता म्हणजे तो एक फॉर्म झाला म्हणजे मग तोच यमन मला ध्रुपद या फॉर्म मध्ये पण मांडता येईल आणि खयाल या फॉर्म मध्ये पण मांडता येईल म्हणजे ध्रुपद खयाल ठुमरी हे सगळे फॉर्म आहेत आणि राग दुसऱ्या बाजूला आहे मी निवडलेला राग कुठल्या फॉर्म मध्ये मांडायचा हे मी काय शिकतो त्याच्याशी निगडित आहे अच्छा आपण सध्या जे गाणं म्हणून ऐकायला जातं ते सगळं खयाल या फॉर्म मध्ये आहे आणि त्यात मग एखादी ठुमरी गायली जाते मग ठुमरीसाठी काही ठराविक राग निवडले जातात ते तसे ते आपण नंतर बघू तर मुळात समजायचं म्हणजे खयाल मुळे स्ट्रक्चर आणा माझ्या मांडणी स्ट्रक्चर मुळे त्याला एक कंपाऊंड मिळाला नाही तर ते मुक्त मुक्त म्हणजे तसं मुक्त नाही मला काहीतरी स्ट्रक्चर घेऊनच प्रेझेंट केलं पाहिजे अदरवाईज त्याला काहीच संदर्भ किंवा अर्थ राहणार नाही सो खयाल हा तो फॉर्म आहे खयालचा अर्थ काय तर खयाल म्हणजे काय खयाल म्हणजे विचार खयाल म्हणजे कल्पना किंवा आपण इमॅजिनेशन सो खयाल हा मुळातच माझं इमॅजिनेशन फ्री सोडण्यासाठीच मार्ग आहे आणि ते करण्यासाठीच जे स्ट्रक्चर आहे ते कंपाऊंड फॉलो करून त्यातच करायचं आजचं स्वरूप खयालाचं असं आहे की अगदी सुरुवात होते ती एक छोट्याशा आलापानी म्हणजे त्या रागाच्या स्वरासमोर ती दाखवण्यापुरतं हा राग येतो आहे हे अनाऊन्स करण्यापुरतं एक छोटासा आलाप त्याला रागदर्शक आला तसं म्हणायला असतं एका मिनिट दोन मिनिट फार तर त्याच्यापेक्षा जास्त नसेल तर तो होतो आणि मग एक रचना सुरू होते त्याला आपण बंदिश म्हणतो मग तिथे तबल्याबरोबर ती सुरू होते आणि ही जी सुरुवातीची निवडलेली रचना असते ती अतिशय धीम्या लयीत अशी पसरट असते ती आणि अतिशय स्लो टेम्पोमध्ये ते सुरू होतं कारण की मला तो रागाचं मूळ स्ट्रक्चर दाखवणे राग दाखवणे हे आता मी तिथे सुरू करणार आहे तिथे वेगळ्या प्रकारे मी त्याची मांडणी करणार आहे त्याला आपण विलंबित बंदिश म्हणतो आणि मग ती एक विलंबित बंदिश सुरू होते मोठं सर्कल असतं ते संपवून त्या सर्कलमध्ये काय फिरत राहतो ते सगळं आपण नंतर समजून घेऊया आणि एका पॉईंटला ही विलंबित बंदिश थोडीशी फास्ट होते विलंबितच राहते पण त्याची लय वाढते मग तिथे वेगळ्या प्रकारे त्या सगळ्याची मांडणी वेगळं मटेरियल तयार व्हायला लागतं वेगळ्या गोष्टी व्हायला लागतात आणि हे झाल्यानंतर मग ही विलंबित बंदिश संपते आणि त्याच्यानंतर एक वेगळी बंदिश वेगळी रचना जी द्रुत किंवा मध्य लयीत असते अशी रचना येते अशा प्रकारे मग हे एक एक रागदर्शक आला एक विलंबित बंदिश जी साधारण दोन भागात हिमालयीत आणि एक थोडीशी चढ्यालयीत आणि मग एक मध्ये किंवा दृत बंदिश असं हे खयालचं स्ट्रक्चर आहे अच्छा आणि हे स्ट्रक्चर फॉलो केलं जातं ह्याच्यात ह्याच्यात बदल होत नाही कुठलाही तालमीत शिकलेला कुठलाही गायक असला कुठलाही राग असला जर तो खयाल मांडायचा म्हटलं तर या स्ट्रक्चरमध्ये जाईल तर वेळेला विलंबित मांडलंच जाईल असं नाही कदाचित मध्य लय फक्त बंदिश मांडली तरी मग तो खयालच राहतो त्याला दृत खयाल राहतो तर असं हे खयालचं स्ट्रक्चर आहे 